Aseguran que Chumel Torres reemplazará a Javier Alatorre, pues no fue invitado a la fiesta de Salinas Pliego. Con tal de seguir sintiéndose joven, Ricardo Salinas Pliego echó la casa por la ventana y festejó su cumpleaños en compañía de influencers y los conductores más jóvenes de la televisora. Por lo visto, el empresario quiere reemplazar al veterano Javier Alatorre con el inexperto Chumel Torres. Y queda claro que el dueño de la televisora está dispuesto a todo con tal de ganar audiencia. Desde hace algunas semanas, Ricardo Salinas Pliego anunció en sus redes sociales que para celebrar su cumpleaños número 67 invitaría solo a personas famosas y reconocidas, con lo cual muchos de sus empleados se quedaron sin recibir la famosa invitación, incluyendo a aquellos que tienen más de 20 años trabajando en la televisora. No hay fecha que no se cumpla y el pasado 17 de octubre el polémico empresario celebró su cumpleaños en compañía de varias personalidades de las redes sociales. Entre ellas Cristian Martinoli, el exfutbolista Sague, Poncho de Nigris y el escorpión dorado, entre otros invitados. Pero uno de los asistentes que más llamó la atención fue Chumel Torres, debido a que anteriormente sostuvo una calorada pelea con Salinas Pliego. El influencer escribió que nadie en sus cinco sentidos acudiría a comprar a una de las tiendas departamentales que son propiedad del empresario, a lo que Ricardo respondió que Chumel carecía de mucha inteligencia, pues no sabía lo que era bueno. Al parecer todo quedó en el pasado, porque según rumores que circulan en la televisora de la Jusco, Ricardo y Chumel limaron unas perezas después de que Salinas Pliego le ofreciera al también locutor el puesto de Javier Alatorre en el noticiero estelar de las 10 de la noche. Cabe mencionar que hace algunos años Torres ya tenía un programa con este formato, pero debido a sus comentarios clasistas tuvo que salir del aire. Según se dice, Salinas Pliego está preparando la producción de un nuevo noticiero con tintes cómicos y para la conducción tiene contemplado a Chumel Torres, aunque el mayor afectado sería la torre, pues el empresario quiere que el público joven sintonice TV Azteca y para esto está planeando meterle presión al periodista para que sea él quien renuncie a la empresa. Todo parece indicar que la relación entre Ricardo y Javier cada día está más dañada, porque esta sería la primera vez que el periodista no es invitado a uno de los cumpleaños de su jefe. Cabe recordar que desde hace más de 28 años a la torre trabaja para él, razón por la cual se tenían gran cariño. Entre los grandes ausentes al festejo también se encuentra Pati Chapo y el elenco de Ventaneando, quienes hasta el momento no han declarado por qué no asistieron al famoso evento. Pero dicho desprecio da a pie a que se revivan rumores sobre las posibles diferencias que existen entre la conductora y el empresario. ¿Será esta otra señal sobre la desaparición del programa de espectáculos? Por otro lado, en las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a los conductores de Venga la Alegría, quienes no dudaron en tomarse varias fotografías con su patrón, tal vez con el afán de quedar bien con él y seguir conservando su trabajo dentro de la televisora. Desde hace algún tiempo existen distintos rumores sobre la mala relación que lleva Ricardo Salinas Pliego con sus empleados más antiguos, y todo debido a que aunque ya no los quiere en la empresa, se niega a pagarle su liquidación, pues obviamente después de tantos años trabajando en la televisora esta sería millonaria. Así que no sería de sorprender que próximamente veamos a Chumel Torres siendo jefe de Javier a la Torre.